సినిమా నటుడు నాగభూషణ వంటే ముందుగా అతని సినిమాలు కాకుండా రక్త కన్నీరు నాటకం గుర్తుకొస్తుంది ఎంఆర్ రాధా తమిళ నాటకాన్ని తెలుగులో రక్త కన్నీరుగా వ్రాయించి సుమారు రెండు వేల ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఈ నాటకంలో అద్భుతమైన నటన ప్రదర్శించి తెలుగు నాటక రక్త కన్నీరుగా నాగభూషణంగా పేరు పొందాడు రక్త కన్నీరు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ప్రదర్శించబడి సుమారు మూడు వందల మంది కళాకారులకు జీవనోపాధి చూపించింది సినీ కళాకారుల సంక్షేమనిది ఏర్పాటు చేసి సినీ రంగంలో పేరు పొందాడు నాగభూషణం ఇక ప్రత్యేకంగా సాంఘిక చిత్రాల్లో ప్రతి నాయకుల్లో గుర్తింపు తెచ్చిన నటుల్లో ప్రత్యేకించి చెప్పుకోవాల్సిన నటుడు విలన్స్ చెప్పే డైలాగులకు కూడా క్లాప్స్ కొట్టించిన ఘనుడే అతను ఇంటర్మీడియట్ వరకు సజావుగా సాగిన ఆ తరువాత ఆర్థిక లోపం కారణంగా ఉద్యోగాన్వేషణ చేయక తప్పలేదు ఎటకేలకు మద్రాసుకు వచ్చాడు తర్వాత కొన్ని సాంఘిక చిత్రాల్లో ప్రతి నాయకులు వేషం వేశారు అప్పటికి తనకు అద్భుతమైన నాటక రంగంలో ఉన్న విశేష అనుభవంతో సినిమాల అవకాశాలు ఈజీగానే వచ్చాయి దాదాపు దశాబ్ద కాలం పైగా ఆయన విలన్గా ఏక చిత్రాధిపత్యాన్ని కొనసాగించారు ఆ కాలంలో అందరిలాగా ఆయన తొలుత స్టేజ్ ఎక్కి అందరి నటులాగే చప్పట్లనే జీతబద్ధాలుగా భావించి మయమిర్చిపోయిన నటుడు ఆయనలోని నటుణ్ణి మేల్కొల్పిన వారు జి వరలక్ష్మి మిక్కిలిదేని ఆనాటికి ఎంఆర్ రాధా మనోహర్ వంటి ప్రయోగకర్తలు భారీగా సెట్టింగులతో దుమ్ము తుడిపేవారు అదే నాగభూషణం జీవితాన్ని మార్చేసింది ఆయన సినిమా జీవితం నటించిన తొలి చిత్రాలు అంతగా పేరు తీసుకురాలేదు ఆయనకి బాగా పేరు తీసుకొచ్చిందంటే మంచి మనుషులు చిత్రం ఇక ఆ తర్వాత హీరో వేషాలు కాదు కదా సాదా సీదా వేషాలకే అడ్డంకి ఏర్పడే సందర్భంలో అప్పటికే ఆయనకి ఒక మంచి అద్భుతమైన వేషం దక్కింది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో సుందర్లాల్ సహదా డూండీలు శభాష్ రాజా సినిమా తీస్తూ నాగభూషణానికి మంచి వేషం ఇచ్చారు అదే అతని దశ తిరిగేలా చేసింది ఎన్టీ రామారావుకి నాగభూషణం అంటే అభిమానం ఉండేది తన సొంత సినిమాలు ఉమ్మడి కుటుంబం వరకట్నం తల్లా పెళ్లామా కోడలు దిద్దిన కాపురం ఇలా అన్నింటిలో ఆయనకు వేషాలు ఇచ్చేవారు బ్రహ్మసారి సినిమాలో ఆయన సూర్యకాంతానికి జంటగా వేసిన ముసలి వేషం సైతం ప్రేక్షక జనానికి కితకితలు పెట్టించాయి ఇక నాగభూషణ నటన గురించి చెప్పుకోవడానికి ఇది అది కాదు కానీ ఆయన నటించిన ప్రతి సినిమా కూడా ఒక విశేషమైన నటభూషణమై మెరిపిస్తారు ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా కూడా చాలా సినిమాలు చేశారు ఆర్థికంగా ఆయన నష్టపోవడానికి ఇవే కారణమని కూడా చెప్పొచ్చు ఏది ఏవైనా నాటకీయతతో కూడిన తనదైన ప్రత్యేక శైలితో నాగభూషణ మార్క్ని ఆయన సృష్టించారు ఈ శైలి తర్వాత అనేక మంది అనుసరించారు దాసర్ నారాయణ రావు చిత్రంలో పూర్తిగా నాగభూషణం బాణీలోనే నటించారు ఇక ఆయన చెప్పిన డైలాగులకి ఆయనే సాటి సాంగ్స్ అండ్ డ్రామా కమిటీలో సలహా సంఘం సభ్యునిగా సినీ కళాకారుల సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తిగా ఆయనకు ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది ఎన్ని సినిమాలు చేసినా నాగభూషణం రక్త కన్నీరు దేశవ్యాప్తంగా ప్రసాది ప్రదర్శించబడుతూ ఇరవై ఐదేళ్ల పాటు ఎందరికో అన్నం పెట్టింది అటు సినిమాల్లో ఇటు రా రంగస్థల మీద ఏకకాలంలో బిజీ స్టార్ అనిపించుకున్న ఏకైక నటుడు నాగభూషణం బిజీ స్టార్ కాకముందు ఒక నెలలో ముప్పై ప్రదర్శనలు ఒకే రాత్రిలో రెండు ప్రదర్శనలు ఇవ్వగలిగిన ఘనత ఆయనకే సొంతం ప్రముఖ నటీమణులు వాణిశ్రీ శారద మొదట్లో ఆయన నాటకం నుంచి వచ్చిన వారే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి మే పంతొమ్మిదో తేదీన ప్రకాశం జిల్లాలోని అనకర్లపూడిలో ఆయన జన్మించారు పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు మే ఐదున నాగభూషణం కీర్తిశేషులయ్యారు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి